ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಚ ಆಗಿ ನನ್ನ ಛಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅನಾಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಬ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಯರ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಎರಡು ಅವರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮೂವತ್ತು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ಅಂದಿಲ್ಸೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಎನಿ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹತ್ತ ಹತ್ರ ತೌಸಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಮೂವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಗೋರ್ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರೋ ಕೆಲ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ತೌಸಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮೂವತ್ತೇಳು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ದಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಸಿಲೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ರೊಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯುನಿಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಝಡ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಫ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟ್ರಫ್ ಏನು ಅದೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಮೀಟರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಅಥವಾ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರು ಇವನ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೈಯರ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶಾರ್ಟರ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಯುನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಏನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಅಂತೆ ವೇವ್ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಅದು ವೇವ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಇನ್ ಯುನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಯು ವಿ ಮತ್ತು ಐ ಆರ್ ಮಧ್ಯ ಯು ವಿ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಯಾವ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಇದೆ ಆ ಥರದ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಎನ್ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅದ್ರ ಬೇಕಾರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟರ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗರ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆದಂಗೆ ಲೋಯರ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಟೆನ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥ ಫುಟಾನ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೈರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷ್ನಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಎಂದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐ ಆರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಯು ವಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯು ವಿ ವಿಸಿಬಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿತೀವಿ ಆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಗೆ
ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆದು ಈ ಕಡೆಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇರೋ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್